هاي يا بنات النهارده بقى هنكمل السلسله اللي كنا بداناها في الفيديو اللي فات سلسلة التفتيح تفتيح البقع وأثار الحبوب وحروق الشمس اللي كنا بنتكلم عنها لما قلنا في كل فيديو نتكلم عن مادة حلوة قوي للتفتيح ونفهم كويس نفتح بشرتنا إزاي الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مادة الإزالك أسد اللي هي موجودة في كريم الاسكينورين وقلت إن هو حلو قوي لبقع الحبوب لأثار حب الشباب لمثلا حروق الشمس لو في عندنا سمار في الركب والأكواع وقلت ان هو حلو قوي في فترة الحمل تفتيح في فترة الحمل وآمن كمان للبشرة الحساسة النهاردة بقى هنمسك عيلة أقوى شوية من عيلة الإزالة أسد وهي أحماض الفواكه طبعا أحماض الفواكه مشهورة جدا وكلنا عارفينها وكلنا بنسمع عنها هنمسك مادة واحدة بس أو مركب واحد منها وهو الجلايكوليك أسد لأن هو أحسنهم وأفضلهم طيب انا دلوقتي مين اللي يبقى محتاج يستخدم تاشير احماض الفواكه ده او مين اللي يبقى عاوز يقشر بشرته البنات مثلا اللي عندهم بشره دهنيه زياده وبيطلع لهم دايما حبوب واثار حبوب كتير قوي في بشرتهم وبقع جامده مثلا انا عندي حروق جامد قوي برده من الشمس او سمار جامد قوي رحت المصيف وجيت وشي سمر جامد هبقى محتاجه التاشير بقع السن لما بنكبر في السن بيطلع لنا بقع زي الكلف كده او النمش بتبقى صعبه قوي في تفتيحها فدي برضو محتاجه تاشير احماض فواكه او تاشير كيميائي عامه يعني طيب الاول قبل ما اتكلم عن الجلايكوليك اسيد نفهم بس سريعا كده هو انا ليه اصلا بقشر بشرتي يعني انا ليه اصلا محتاجه التاشير الكيميائي ده في التفتيح بصي احنا خلايا بتاعتنا او خلايا الجلد بتاعنا بيغير نفسه كل 28 يوم الخلايا اللي تحت الميتة بتطلع على السطح تمام محملة بصبغة الميلانين أو أنا يمكن قلت الكلام ده قبل كده في الفيديو والخلايا الحلوة الجديدة النظيفة تبقى إيه تحت طب أنا عاوز أقشر الخلايا الميتة دي عشان النظيفة دي تبقى دايما موجودة يعني عملية تجديد البشرة دي بتبقى دايما محتاجة زقة وفي الغالب السكرابات بتاعتنا مش مش بتبقى يعني ايه كفايه قوي ده فانا محتاجه تاشير كيميائي يشيل لي بقى الحاجات دي يشيل لي بقى الجلد الميت اللي مليان ميلانين ده يشيل لي كمان الجلد الميت عشان ما يتراكمش فوق المسام بتاعتنا فيسدها ويطلع لي حب شباب احنا قلنا هنتكلم عن الجلايكوليك اسيد وقلت ان الجلايكوليك اسيد هو احسن الاحماض دي عشان هو الطفهم يعني لطيف شويه على البشره كمان هو جزيئاته صغيره فبيمتص بسرعه جدا من البشره بيدخل جوه الجلد بسرعه قوي فمش هيعمل لي مشاكل كتير في بشرتي مش هيسدها بقى مش هيجيب لي التهابات مش هيعمل لي حساسيه طيب فوائد الجلايكوليك اسيد ايه اكتر عشان افهم اكتر قلنا اول حاجه ان هو بيقشر الجلد الميت فيمنع تراكمه فوق المسام فيمنع انسدادها ويمنع ظهور الحبوب حب شباب او الرؤوس السوداء او الرؤوس البيضاء يعني يمنع تكونها اصلا ولو هي موجوده هيقشرها يعني الحل الجامد للرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء هو التاشير الكيميائي سيبك من الاسكرابات واي حاجه انت بتعمليها انا محتاجه حاجه تقشر من جوه محتاجه حاجه تشيل الجلد اللي متراكم وداخل جوه المسام ده وعامل لي انسداد ونطلع لي رؤوس سوداء او رؤوس بيضاء اللي بتبقى تحت دايما في منطقه الدقن دي وحب الشباب كمان هيفتح لانه هيشيل الجلد الميت اللي مليان ميلانين ده غير كده هو التاشير الكيميائي عامه او الجلايكوليك اسيد بالاخص مفيد جدا 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 للكولاجين بتاع بشرتنا لان المواد الكيميائيه دي اصلا بتدخل تحفز الخلايا بتاعتنا اللي اسمها الفايبروبلاست اللي هي المصانع بتاعه الكولاجين والبلاستين تحفزها انها تفضل تنتج كولاجين والاستين في وشنا إيه على طول يعني انا من ناحيه هظبط إيه تفتيح من ناحيه هظبط افراز الدهون بتاعي من ناحيه مسامي مش هتتسد من ناحيه تخلص من الجلد الميت الوحش ده ويطلع لي دايما جلد حلو في وشي ومن ناحيه انتاج الكولاجين في بشرتي هيفضل على طول احنا قلنا مميزاته ايه عيوبه بقى عيوب الجلايكوليك اسيد او التاشير الكيميائي ان ان هي بس محتاجه حذر جامد في استخدامها اولا لازم تستخدم بالليل بس مره واحده بس بالليل ثانيا ممنوع تخرجي طول ما انت بتقشري بشرتك بالمقشرات الكيميائيه في الشمس من غير واقي شمس ابدا والا المشكله هتسوء اكتر آه كمان ان هي ممكن بس تعمل شويه حروق او لسع في البشره فدي 
لازم نعمل لها اختبار الاول نشوف على وشنا في الاول بنحطه وبعدين بنغسله وبعد كده لو لقينا بشرتنا متحملاه واللسعه حاجه بسيطه وبعد كده راح تمام اسيبه على وشي من غير ما اغسله طريقه استخدام الجلايكوليك اسيد ازاي بالتفصيل اكتر لو انا بنوته صغيره او مدام صغيره في السن يعني اقل من 40 سنه وعندي مشاكل في بشرتي عندي مشاكل وعاوزه اعالجها رؤوس سودة رؤوس بيضة بقع حب شباب هستخدمه مرة واحدة بس في الأسبوع بالليل وهجيب منه تركيز عشرة في المية لأن الجلايكوليك أسد بينزل كذا تركيز هم أستخدمه مرة واحدة بس في الأسبوع أول أسبوع هسيبه لمدة خمس دقايق على بشرتي من خمس لعشر دقايق كده وبعدين أغسله أغسله بمية بس بعد كده الموضوع تاني أسبوع لو لقيت بشرتي تمام وما فيش فيها حصل أي مشاكل ولا التهابات أبدأ بقى أسيبه على بشرتي من غير أغسله وتاني يوم طبعا اطلع في الشمس بواقي شمس يكون حلو طيب لو انا بقى سني برضو صغير بس ما عنديش مشاكل وعاوزه روتين لبشرتي يديني نضاره على طول ويشيل الجلد الميت على طول ويحفز انتاج الكولاجين على طول فاحافظ على نفسي واحافظ على بشرتي ووشي على طول او بدري بدري برضو هجيب التركيز منه يستحسن يكون اقل من 10% بقى في عندي تركيز 7% في شركه منزله تركيز 7% وفي كمان 5% لو مش موجود تمام عشرة في المية مفيش مشكلة برضو مرة واحدة في الأسبوع زي ما قلنا واستخدم بالليل تاني يوم واقي شمس أول أسبوع بعد خمس دقايق أغسله وبعد كده تاني أسبوع هسيبه بقى على وشي لو مفيش عندي مشاكل الكلام ده هنعمله لمدة شهر واحد بس سواء روتين أو سواء علاج للبنات الصغير لشهر واحد بس وهوقفه وبعد كده أرجع أرجع أكرره بحيث يكون حوالي اربع مرات في السنه يعني كل ثلاث شهور كل ثلاث شهور هستخدمه شهر واوقفه واريح منه بشرتي سواء روتين او سواء علاج طيب لو انا بقى سن كبير اكبر من 40 سنه فوق 40 سنه وعندي مثلا البقع بتاعه السن دي فوق 40 45 سنه كده او ان انا كمان عاوزه احافظ على بشرتي واحافظ على شويه الكولاجين اللي عندي هجيب بقى التركيز الاعلى شويه ال 10% مش هينفع معايا هجيب تركيز في 12% وفي لحد 20% هجيب تركيز التركيزات الاعلى من 10 هستخدمه برده مره في الاسبوع بالليل لمده 5 دقائق وهغسله لان التركيزات دي عاليه ما يستحسنش ان انا اسيبها بقى على البشره دي على طول من غير غسيل هنستخدمه برده شهر واحد بس في السنه ونريح منه ونرجع تاني بعد ثلاث شهور المنتجات بقى اللي عندي اللي فيها جلايكوليك اسيد بس بيور في عندي منتجات فيها جلايكوليك واحماض فواكه كتير تانية ميكس انا مش بتكلم عنها النهاردة دي عشان المشاكل الجامدة زي مثلا حب شباب بقى فظيع في البشرة والبشرة متبهدلة انا عاوزة جلايكوليك اسيد بس فعندي بتاع شركة ايزيس فارما شركة ايزيس فارما ده تركيزه كريم تركيزه عشرة في المية كمان عندي من شركة بيوديرما فيها جلايكوليك أسد بيوديرما سيبيوم نايت بيل ده تأشير ليلي كمان عندي التونر بتاع شركة The Ordinary وده تركيز الجلايكوليك أسد فيه 7% في المية. دي الشركات يا بنات اللي فيها الجلايكوليك أسد بس البيور اللي أقدر أمشي عليها كروتين أو كعلاج وانا مطمنة ومش خايفة انه يعمل لي مشاكل في حاجات تانية وفي شركات تانية كتير جدا 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 بس الجلايكوليك أسد اللي فيها ميكس مع حاجات تانية لمشاكل أكتر لكن عشان الروتين كفايه عليا المنتجات اللي فيها جلايكوليك اسيد اتمنى يا بنات تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو استفدتوا بقى لايك كده وشير للفيديو مع اصحابكم ويا ريت تشتركوا معايا في القناه عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي